வானொலியில் நீங்கள் கேட்டு மகிழ்ந்த தென்கட்சி கோ சுவாமிநாதன் அவர்களின் இன்று ஒரு தகவல் கதை தொகுப்பினை கேட்கலாம் ஒரு கணவன் மனைவி எப்போ பார்த்தாலும் அவங்க ரெண்டு பேருக்கும் இடையில சண்டை வந்துக்கிட்டே இருந்தது இதில் என்ன ஆச்சரியங்கிறீங்களா நான் அதுக்காக சொல்ல வரல இது வேற விஷயம் அதாவது சண்டை போடாமல் இருக்கிறதுக்கு வழி சொல்கிற தகவல் இது நான் சொன்ன அந்த கணவன் மனைவி எப்படின்னா கணவன் ஒரு வார்த்தை சொன்னால் மனைவி கிட்டே இருந்து ரெண்டு வார்த்தை பதிலாக வரும் இதுக்கு கணவன் கிட்டே இருந்து நாலு வார்த்தை பதிலாக வரும் இப்படி வார்த்தைகள் பெருகி போய் கடைசியில் வம்பில் வந்து முடியும் அந்த அம்மா பொறுத்து பொறுத்து பார்த்தாங்க அவங்களால் தாக்கு பிடிக்க முடியல பக்கத்து வீட்லேயும் ஒரு கணவன் மனைவி இருந்தாங்க அவங்களுக்கு உள்ளே சண்டை வர்றதில்ல அது எப்படி அவங்களால் மட்டும் சண்டை போடாமல் இருக்க முடியுது அப்படின்னு இந்த அம்மாவுக்கு ஆச்சரியம் ஒரு நாள் நேராக பக்கத்து வீட்டு அம்மா கிட்டே போய் ஏம்மா நீங்கள் எப்படி கணவனும் மனைவியும் சண்டை போட்டுக்காமல் இருக்கிறீங்க அது எப்படி முடியுது உங்களால் அப்படின்னு கேட்டாங்க அதுக்குன்னு ஒரு மருந்து இருக்குது அதை சாப்பிட்டா சண்டை வராது அப்படின்னாங்க அவங்க சரிங்க அந்த மருந்தை அவர் சாப்பிட மாட்டார் மாட்டேன்னு சொல்லிட்டா என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு கேட்டிருக்கிறாங்க இவங்க அந்த மருந்து அவருக்கு இல்லைம்மா உனக்கு தான் அப்படின்னாங்களாம் அவங்க அப்படியா அப்படின்னா கொடுங்க ரொம்ப நல்லதாக போச்சு அதை எப்படி சாப்பிட்றதுங்கிற விவரத்தையும் சொல்லுங்க எங்கே அது கிடைக்குங்கிறதையும் சொல்லுங்க வாங்கிக்கிறேன் அப்படின்னு கேட்டாங்களாம் இவங்க வேறு எங்கேயும் போய் வாங்க வேண்டாம் என்கிட்டே இருக்க அந்த மருந்து அதில் கொஞ்சம் தர்றேன் வாங்கி வச்சுக்க உன் வீட்டுக்காரர் உன்னோட சண்டை ஆரம்பிக்கிற போகலாம் நீ இந்த மருந்தில் ஒரு அவன்ஸ் வாயில் ஊற்றிக்கணும் அதை உடனே குடிச்சிடக்கூடாது ஒரு அஞ்சு நிமிஷமாவது அது வாயில் இருக்கணும் அதுக்கப்புறம் குடிச்சிடலாம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பாட்டில் மருந்தை அந்த அம்மா கிட்ட கொடுத்து அனுப்புனாங்களாம் மருந்தை எடுத்துக்கிட்டு இந்த அம்மா வீட்டுக்கு வந்திருக்கிறாங்க வீடு பூட்டி இருந்ததுனால கணவன் வந்து வாசல்லையே காத்துக்கிட்டு இருக்கிறான் மனைவியை கண்டதும் சண்டை போட ஆரம்பிச்சிட்டான் வீட்டை போட்டு விட்டு எங்கே போய் தொலைஞ்ச எவ்வளோ நேரமாக ஒரு மனுஷன் வாசல்லையே காத்துட்டு கிடக்கிறது அப்படி இப்படின்னு கத்த ஆரம்பிச்சிட்டான் மனைவி இதுக்கு பதிலே சொல்லலை அந்த அம்மா பேசாமல் வீட்டை திறந்தாங்க சமையல் அறைக்குள்ளே போனாங்க ஒரு அவன்ஸு மருந்தை வாயில் ஊற்றிக்கிட்டாங்க அன்னைக்கு சண்டை வந்து மேற்கொண்டு வளரவே இல்லை நின்றுட்டுது மருந்து பரவாயில்லை அதுக்கப்புறம் பல சந்தர்ப்பங்களில் சண்டை வரும் போல் இருக்கிற போலாம் இந்த மருந்து அதை நிறுத்தியிருக்கு பிரமாதமான மருந்தாக இருக்குது இது இதை கொஞ்சம் அதிகமாகவே வாங்கி வீட்டில் வச்சுக்க வேண்டியது தான் அப்படின்னு முடிவு பண்ணிவிட்டு இந்த அம்மா மறுபடியும் பக்கத்து வீட்டு அம்மா கிட்டே போனாங்க எவ்வளவு விலையானாலும் சரி நான் காசு கொடுத்து வாங்கி வச்சுக்கிறேன் எந்த கடையில் இருக்கு இந்த மருந்து சொல்லுங்க அப்படின்னு கேட்டாங்க இந்த மருந்துக்கு விலையே கிடையாதுங்க இலவசமாகவே கிடைக்கும்னாங்களாம் அவங்க அது எப்படி விலை இல்லாமல் இதை விற்க முடியுது அப்படின்னு கேட்டாங்களாம் இவங்க அது மருந்தாக இருந்தால் தானே விலை வைக்கிறதுக்கு அது வெறும் தண்ணி தானே அப்படின்னாங்களாம் வெறும் தண்ணியாக சண்டையை நிறுத்துது அப்படின்னு இருக்காங்க இவங்க அது சண்டையை நிறுத்தலை உன்னோட மௌனம் தான் சண்டையை நிறுத்துது நீ வாயில் தண்ணியை வச்சுக்கிறதுனால எதிர்த்து பேசுறது இல்லை அதனால் உன்னுடைய கணவர் கோபம் வந்து சாந்தம் ஆகிடுது அப்படின்னாங்களாம் அவங்க இந்த கதையிலேருந்து சண்டையை நிறுத்துகிற ச மருந்து எதுன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் இல்லையா ஒருத்தர் என்ன பண்ணார் பாட்டிலில் வந்து தண்ணியை ஊற்றி வச்சுக்கிட்டு அவர்கிட்ட வர்றவங்களுக்கெல்லாம் இதை சிபாரிசு பண்ணலாம்னு நினச்சிக்கிட்டு உட்காந்துருந்தார் ஒரு அம்மா வந்தாங்க இதை கேட்டுவிட்டு இதையே ஒரு மருந்து மாதிரி கொடுக்கலாம்ங்கிறது அவர் முடிவு அதனால் பாட்டிலில் தண்ணி அடித்து வச்சுக்கிட்டு அதில் கலருக்காக என்னத்தையோ ஒரு ஜீரகம் அது மாதிரி எதையாக கலந்து வச்சுக்கிட்டு ஒரு மருந்து மாதிரி ஒரு பாவனையில் வச்சுக்கிட்டு உட்காந்துருக்காரு யாராவது வீட்டில் சண்டைன்னா என்கிட்ட வாங்க மருந்து தரேன்னு ஒரு அம்மா வந்தாங்க எனக்கு என் வீட்டுக்காரருக்கும் அடிக்கடி சண்டை வருதுங்க அப்படின்ட்டு இருக்காங்க கவலைப்படாதம்மா நான் ஒரு மருந்து தரேன்னு சொல்லி வீட்டுக்குள்ளே போய் ஒரு பாட்டில் எடுத்து தந்து கொடுத்தார் பாட்டிலில் இருக்கிறது என்னங்கிறது சொல்லிவிட்டா அது பேரில் மரியாதை வராது இல்லையா அதனால் சொல்லலை அந்த அம்மா வாங்கிட்டு போனாங்க நாலு நாள் கழித்து திரும்பி வந்தாங்க என்னம்மா வீட்டில் சண்டை நின்று போச்சான்னு கேட்டிருக்காரு இவர் அங்கே நின்று போச்சுங்க இப்போ உங்ககிட்ட ஆரம்பமாக போகுதுன்னாங்களாம் என்னம்மா அப்படின்ட்டு இருக்காரு அவர் பயந்து போய் இப்போ என்னங்க நீங்கள் என்ன மருந்து கொடுத்துருக்குறீங்க என்னங்க அப்படின்னாங்களாம் கோபமாக அது வெறும் தண்ணி தானே அப்படின்ட்டு இருக்காரு இவர் தண்ணி ஆகுது நல்லா பாருங்கள் அப்படின்னு அந்த பாட்டில் நீட்டினாங்களாம் இவர் வாங்கி பார்த்துருக்காரு அப்புறம் தான் விஷயம் புரியுது அவருக்கு இவர் கை தவறுதலாக அவங்க வீட்டில் இருந்த மண்ணெண்ணெய் பாட்டில் எடுத்து அவர்கிட்ட கொடுத்துருக்குறாங்க அப்புறம் என்ன ஆகும் சண்டை வராம ஒரு அழகான கடற்கரை சுற்றுலா பயணிகள் நிறைய பேர் அங்கே வந்து போகிறது வழக்கம் சனி ஞாயிறு கூட்டம் அதிகமாக இருக்கும் அதோட விளைவு என்னங்கிறது அடுத்த நாள் தான் தெரியும் 
ஆமா அந்த கடற்கரையை சுத்தப்படுத்துற தொழிலாளிகள் திங்கட்கிழமை ரொம்ப சிரமப்படுவாங்க சனி ஞாயிறு வந்த கூட்டம் கடற்கரை பூராவும் காலி ஐஸ்கிரீம் கப்புகளை வந்து வீசி எரிஞ்சுட்டு போயிருவோம் ஆயிரக்கணக்கான கப்புகள் அங்க பரவலா கிடக்கும் அதையெல்லாம் பொறுக்க எடுத்து சுத்தம் பண்ணி ஆகணும் இதனால திங்கட்கிழமை வேலைக்கு வர்றதுக்கு எல்லாரும் பயப்படுவாங்க அப்படி ஒரு நிலைமை பல பேர் அன்னைக்கு வந்து லீவ் எடுத்துட்டு போயிடுறது வழக்கம் நமக்கு எதுக்கு இன்னைக்கு தொந்தரவு ஒண்ணு இது ஒரு பெரிய பிரச்சனையா இருந்தது இதுக்கு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு யோசனை பண்ணாங்க ஒரு ஆலோசனை கூட்டத்துக்கு ஏற்பாடு பண்ணாங்களாம் அந்த நகர நிர்வாக அலுவலர்கள் பணியாளர்கள் எல்லாரும் அதில் கலந்துக்கிட்டாங்க கூட்டம் ஆரம்பமாச்சு ஆரம்பத்தில் சொன்னாங்க இந்த பிரச்சனைக்கு ஒரு தீர்வு வேணும் என்ன பண்ணலாம் அதை முடிவு செய்கிறதுக்கு தான் அந்த கூட்டம் இதில் நீங்கள் செய்ய வேண்டியது என்னென்னா உங்களுக்கு தோன்றுகிற யோசனை எதுவாக இருந்தாலும் சொல்லுங்கள் கொஞ்சம் கூட தயக்கம் வேண்டாம் நாம் சொல்கிற யோசனை ஈடுபடுமா படாதா அப்படின்னுலாம் யோசிக்க வேணாம் எல்லாருடைய யோசனைகளையும் அப்படியே பதிவு செய்துக்கிறோம் கடைசியாக அதிலேருந்து ஒரு சிறந்த யோசனையை தேர்வு பண்ணி அதை பயன்படுத்தலாம் இந்த சந்தர்ப்பத்தில் இன்னொரு முக்கியமான வேண்டுகோள் எவ்வளவு சாதாரணமான யோசனையாக இருந்தாலும் சரி அது சொல்லும் பொழுது அடுத்தவங்க வந்து ஏளனம் செய்யக்கூடாது இது ஒரு பெரிய யோசனையா அப்படின்னு சொல்லி எதையும் அலட்சியப்படுத்தக்கூடாது இதுதான் அந்த கூட்டத்தின் ஆரம்பத்தில் செய்யப்பட்ட அறிவிப்பு உடனே அந்த கூட்டத்தில் இருந்தவங்க ஆளுக்கு ஒரு யோசனை சொல்ல ஆரம்பித்தாங்க ஒருத்தர் எழுந்திரிச்சார் இங்கே வர்ற சுற்றுலா பயணிகள் கிட்ட ஆளுக்கு பத்து டாலர் ஒரு டெபாசிட் மாதிரி வைப்பு பணமாக வாங்கிக்கணும் காலி ஐஸ்கிரீம் கப்பை திருப்பி கொடுத்தா அந்த பணத்தை திருப்பி கொடுத்துடலாம் இப்படி ஒரு ஏற்பாடு பண்ணிட்டா கப்புகளை தேடி பொறுக்கிட்டு இருக்க வேண்டியது இல்லை எல்லாம் ஒரே இடத்துக்கு வந்து சேர்ந்துடும் அப்படியே நாம் வந்து தூக்கிட்டு போய் ஒரு இடத்துல கூட்டி போடலாம் அப்படின்னார் இன்னொருத்தர் எழுந்திரிச்சார் கப்பை வந்து கீழே போட்டால் ஐம்பது டாலர் அபராதம் அப்படின்னு அங்கங்கே போர்டு எழுதி வச்சுடலாம் கப்புகளை போடுறதுக்கு அங்கங்கே பெரிய கூடைகளை வச்சுடலாம் நாம் சாவகாசமாக அந்த கூடைகளை சேகரம் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னாராம் இன்னொருத்தர் எழுந்திரிச்சு கொஞ்சம் கோபமாக பேசினார் கப்புகளை வந்து அவங்க வாயிலே தெளிச்சுடணும் அதுங்களை முன்னு சாப்பிட்டு பார்த்தா தான் தெரியும் அது எவ்வளவு கஷ்டங்கிறது அப்படின்னு ரொம்ப கடுமையாக பேசியிருக்காரு இது வேடிக்கையாக தெரிஞ்சாலும் இந்த யோசனையும் பதிவு செஞ்சுக்கிட்டாங்களாம் இப்படி பல யோசனைகள் கடைசியாக எல்லாத்தையும் படித்து பார்த்துட்டு பரிசீலனை பண்ணாங்க அப்புறம் தான் யோசனை வந்தது ஒரு வேடிக்கையாக சொன்னது கப்புகளை அவங்க வாயிலே தெளித்து சாப்பிட சொல்லணும் அதுதான் தண்டனைன்னரில் ஏன் அப்படி சாப்பிட்றது மாதிரியே கப்புகளை தயார் பண்ண என்ன அப்படின்னு சிந்திக்க ஆரம்பித்தாங்களாம் ஆகா அதுதான் சரின்னு ஒரு முடிவுக்கு வந்தாங்க அதுலேருந்து உருவானது தான் இந்த வேஃபர் கப்ஸ் ஐஸ்கிரீமை சாப்பிட்டு முடித்ததும் கப்பையும் சாப்பிட்டுடலாம் கோன் ஐஸ்கிரீம் சாப்பிட்றோம்ல அதுதான் அமெரிக்காவில் மியாமி கடற்கரையில் ரொம்ப காலமாக இருந்துகிட்டு வந்த குப்பை பிரச்சனைக்கு இப்படி தான் ஒரு தீர்வு வந்து தான் இதுலேருந்து நாம் புரிஞ்சிக்க வேண்டியது என்னென்னா நாம் அன்றாடம் எத்தனையோ பிரச்சனைகளை சந்திக்கிறோம் அதுக்கெல்லாம் தீர்வு உண்டு அது எங்கே ஒழிஞ்சிருக்குன்னு கண்டுபிடிக்கணும் அந்த அந்த யோசனையையும் நல்லா தீவிரமாக யோசிக்கணும் யார் என்ன யோசனை சொன்னாலும் அதை வந்து அலட்சியப்படுத்தக்கூடாது அக்கறையோடு கவனிக்கணும் அதை யோசித்து பார்க்கணும் ஒரு அம்மா தன்னோட வீட்டுக்காரரை ஒரு மனநல மருத்துவர்கிட்ட அழைச்சிட்டு வந்தாங்களாம் டாக்டர் இவருக்கு கோன் ஐஸ்கிரீம் பிடிக்கல பேப்பர் கப்பில் இருக்கிற ஐஸ்கிரீம் தான் வேணும்னு அடம் பிடிக்கிறார் அப்படின்னாங்களாம் அது ஒன்றும் தப்பு இல்லையேன்னாராம் டாக்டர் இதுக்கு அந்த அம்மா சொன்னாங்களாம் இவர் கப்பு ஐஸ்கிரீம் வாங்குறதுல தப்பு இல்லை டாக்டர் பிரச்சனை அது இல்லை அப்புறம் வேறு என்னென்னு கேட்டிருக்காரு வாங்கினதும் ஐஸ்கிரீமை கீழே கொடுத்துட்டு அந்த பேப்பர் கப்பை மட்டும் விரும்பி சாப்பிட்றார் அதனால தான் அவங்க கிட்ட அழைச்சிட்டு வந்தேன் அப்படின்னாங்களாம் இருட்ட கண்டா பயம் உண்டாவதே அது ஏன் இப்படி ஒரு கேள்வியை ஒரு பெரியவர்கிட்ட கேட்டாங்க அதுக்கு அவர் பதில் சொல்கிறார் மனிதனுடைய ஆதிகால வாழ்க்கையில் தொற்றி கொண்ட பயம் இது இது வந்து வேறொன்றி இருக்குது இன்னமும் போகலை ஐம்பதாயிரம் வருஷங்களுக்கு முன்னாடி மனுஷன் வந்து குகைகளில் வாழ்ந்தான் பகலில் பயம் இருக்காது ராத்திரியில் மிருகங்கள் தாக்கும் கொல்லும் நிம்மதியாக தூங்க கூட முடியாது அதனால் அந்த மனுஷனுக்கு இரவுனா மரணம் பயம் அப்படின்னு பழகி போச்சு மனிதர்களுடைய எல்லா மனசையும் சேர்த்து மொத்தமாக ஒரு மனசு உண்டு மனிதர்களுடைய நினைவு இந்த மொத்த மனசில் பதிஞ்சிருக்கு பரவுது இந்த மொத்த மனசில் இருட்டு பற்றிய பயம் வந்து பதிந்து நீடிக்குது அப்படிங்கிறார் அவர் இந்த காலத்தில் இரவை வந்து பகலாக்கிறதுக்கு எவ்வளவோ விளக்குகள்லாம் வந்தாச்சு ராத்திரியிலேயும் மிருகங்கள் வந்து தாக்குங்கிற நிலைமை இல்லை பாதுகாப்பான வீடுகள் விலங்குகளும் விலகி போயிட்டு விலங்குகள்லாம் விலகி போட்டு வீடுகளும் பாதுகாப்பாக இருக்குது சரி இருந்தாலும் அந்த பழங்கால பயம் வந்து இருட்டு பயம் இன்னமும் மனுஷனை விட்டு போகல இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா இருட்டிலேருந்து வெளிச்சத்துக்கு வராத மனிதர்களும் இன்னைக்கு அதிகம் ஒரு ஆள் ஆற்றுக்கு மீன் பிடி
மூட்டைக்குள்ள சின்ன சின்ன கல்லா நிறைஞ்சி இருக்குது சும்மா பொழுது போகணுமேங்கிறதுக்காக இவன் அந்த மூட்டைக்குள்ள இருந்து ஒவ்வொரு கல்லா எடுத்து ஆத்துல வீசிக்கிட்டு இருக்கிறான் விடுகிற வரைக்கும் வேற வேலை இல்லைங்கிறதுனால எப்படி செஞ்சுக்கிட்டே உட்காந்துருக்கிறான் கிழக்க மெதுவா வெளிச்சம் தெரிய ஆரம்பிச்சுது பொழுது விடியறதுக்கான அறிகுறி இதுக்குள்ள அந்த மூட்டையில இருந்த எல்லா கல்லையும் எடுத்து வீசி எறிஞ்சுட்டான் கடைசியா ஒரே ஒரு கல் மட்டும்தான் கையில பாக்கி இருந்தது வெளிச்சம் வந்ததும் அந்த கல்ல பார்த்தா அப்படியே தகைச்சு போயிட்டான் அடடா இது வரைக்கும் தெரியாம தப்பு பண்ணிட்டோமே அப்படின்னு நினைச்சான் ஏன் தெரியுமா அவன் கையில இருந்தது வெறும் கல் இல்ல வில வசந்த ரத்தன கல் அது இருட்டுல என்னன்னு புரியாததுனால மூட்டையில இருந்த எல்லா ரத்தன கல்லையும் ஆத்துல வீசி எறிஞ்சிருக்கிறான் இப்ப அவனுக்கு அழுகையே வந்துரும் போல இருந்தது வாழ்க்கைய வந்து வசதி ஆக்கிக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு அவனுக்கு இருந்தது இருந்தாலும் இருட்டுல அதை இழந்துட்டான் அந்த வகையில அவனுக்கு கொஞ்சம் அதிர்ஷ்டம் இருந்திருக்குது அதாவது ஏதோ ஒரு வகையில இருந்திருக்குது அதனாலதான் அந்த கடைசி கல்ல ஏரியறதுக்குள்ள வெளிச்சம் வந்துட்டுது பல பேருக்கு அந்த அளவு கூட அதிர்ஷ்டம் வர்றது இல்லை எல்லாத்தையும் வீசனத்துக்கு அப்புறம் தான் வெளிச்சம் வரும் என்னன்னு விவரம் தெரியாமலே எழுந்திரிச்சு வந்துருவாங்க வாழ்க்கைங்கிறது ஒரு பெரிய புதையல் அதை புரிஞ்சுக்காம வந்து மனுஷன் வந்து அதை வீசி எரிஞ்சுக்கிட்டு இருக்கான் அப்படிங்கறதுதான் பெரியவங்க கருத்து சில பேருக்கு புரிஞ்சுக்கிற நேரம் வரும் அதுக்குள்ள வாழ்நாள்லாம் ஓடி போயிருக்கும் அதுக்கப்புறம் என்ன பண்றது நம்மால ஒருத்தன் கையில ஒரு சின்ன பையோட வந்துகிட்டு இருந்தா பையு உள்ள ஏகப்பட்ட நகைகள் ரத்தன கல் எல்லாம் இருக்கு வந்துகிட்டு இருந்தா திடீர்னு அந்த பையன் அப்படியே ஒரு குளத்துல வீசி எரிஞ்சுட்டான் மகான்கள் தான் இப்படி பற்றில்லாம இருப்பாங்க என்னங்க எது வில மதிப்புள்ள அந்த பையன் இப்படி குளத்துல வீசி எரிஞ்சுட்டீங்களே இதுக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு கேட்டார் அவன் கூட வந்தவர் அவன் மெதுவா இவர் காதோட காதா சொல்றான் ஒரு போலீஸ்காரர் முன்னாடி வந்துகிட்டு இருக்கிறார் அவர் போனதுக்கு அப்புறம் இதை எடுத்துக்குவேன் அப்படிங்கிறான் ஒரு சின்ன பையன் என்னை தேடிட்டு ஓடி வந்தான் ஒரு கதை சொல்லுங்கன்னா சொந்தமா எதுவும் தெரியாத என்ன உங்களுக்கு சொந்தமா எதுவும் தெரியாதுன்னு எனக்கும் தெரியும் அப்படின்னா இந்த பையன் அடிக்கடி என்கிட்ட வந்து கதை கேட்கறவன் அதனால என்னோட ரகசியம்லாம் அவனுக்கு அத்துப்படி அதனால தான் அவ்வளவு தெளிவா அடிச்சு விடுறான் சரி இப்ப என்ன செய்யலாம்னு பழைய கதை ஏதாவது ஒண்ணு சொல்லுங்களேன்னா உனக்கு கிருஷ்ண தேவராயர தெரியுமான்னு அவர்கிட்ட நேரில் பழக்கம் இல்லை ஆனால் அவரை பற்றி புஸ்தகத்தில் படிச்சிருக்கேன்னா சரி இவங்கிட்ட மேற்கொண்டு பேச்சு கொடுத்தா நம்மளை ஒரு மாதிரி ஆக்கிவிடுவான் அப்படிங்கிறத யூகம் பண்ணிட்டு அவனை உட்கார வச்சு கடைசி வரைக்கும் குறுக்க பேசப்படாது அப்படின்னு ஒரு கண்டிஷனையும் போட்டுட்டு அந்த கதையை சொன்னேன் ஒரு சமயம் கிருஷ்ண தேவராயர் சமஸ்தானத்துக்கு ஒரு பெரிய வித்வான் வந்து சேர்ந்தாராம் என்னோட போட்டி போடுறதுக்கு இந்த ஊரில் யாராவது இருக்கீங்களா அப்படின்னு சவால் விட்டாராம் அந்த ஊர்ல இருந்த பெரிய பெரிய வித்வான்லாம் இது ஏதுனா வம்பா போச்சுன்னு நினைக்க ஆரம்பிச்சுட்டாங்க யாரும் அந்த ஆளோட போட்டி போடுறதுக்கு தயாரா இல்லை எல்லாரும் நடுங்கிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க அந்த நேரத்துல ஒருத்தன் மட்டும் தைரியமா முன்னுக்கு வந்தான் அது யாருன்னா தென்னாலிராமன் அந்த சமஸ்தானத்துல விகட கவி அவன் என்ன அனுப்புங்க போட்டிக்கு நான் ஜெயிச்சு காட்டுறேன்னா உனக்கு அவ்வளவு தைரியம் இருக்குதா அப்படின்னு கேட்டாங்க தைரியம் மட்டும்தான் என்கிட்ட இருக்குது ஆனா தைரியம் இருந்தா அதிர்ஷ்டம் தேடிட்டு வரும்ங்கிறது எனக்கு தெரியும் அப்படின்னா அடுத்த நாள் போட்டி ஆரம்பமாச்சு அந்த பெரிய வித்வான் வந்து நின்னார் தென்னாரிராமன் எதிரில வந்து நின்னா அந்த வித்வான் ஊரு வரல காட்டினார் தென்னாலிராமன் பதிலுக்கு ரெண்டு வரல காட்டினா வித்வான் மூணு வரல காட்டினார் இவன் உடனே நாலு வரல காட்டினா உடனே அஞ்சு வரல காட்டினார் அவரு தென்னாலிராமன் உடனே தன்னுடைய கை முஷ்டியை காட்டினா கைய மூடி காட்டினான் அவ்வளவுதான் அந்த பெரிய வித்வான் கிருஷ்ண தேவராயர் காலில் விழுந்தார் நான் தோத்துட்டேன் என் தோல்வியை ஒத்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டார் கிருஷ்ண தேவராயர் அவரை தனியாக அழைச்சிட்டு போய் என்ன நடந்ததுன்னு விசாரித்தார் அந்த வித்வான் விளக்கம் கொடுத்தார் ஆண்டவன் ஒருவன் தான் உண்டுங்கிறத விளக்கிறதுக்காக நான் ஒரு வரல காட்டினேன் அப்படி இல்லை சக்தியை சேர்த்தா சக்தி சிவன் ரெண்டு பேர் உண்டுன்னு உங்கள் வித்வான் ரெண்டு வரல காட்டினார் மூர்த்திகள் மூன்று பேருங்கிறதுக்காக நான் மூணு வரல காட்டினேன் வேதங்கள் நான்குன்னு சொல்லி ஒரு நாலு வரல காட்டினார் பஞ்சபூதங்கள் ஐந்துன்னு நான் அஞ்சு வரல காட்டினேன் அதையெல்லாம் அடக்கி ஆளணும்னு சொல்லி அவர் கையை மூடி உறுதியாக காட்டினார் அடடா உங்க வித்வானுக்கு எப்பேற்பட்ட அறிவு அவர் தான் ஜெயிச்சார் நான் தோத்துட்டேன் அப்படின்னார் அவர் அப்படி சொல்லிவிட்டு அவர் போயிட்டார் அதுக்கப்புறம் தெனாலிராமனை கூப்பிட்டு என்னப்பா நடந்தது அப்படின்னு கேட்டாராம் அதுக்கு தெனாலிராமன் விளக்கம் கொடுத்துருக்குறான் அவன் முதல்ல என்ன கொண்டுடுவேன்னு அந்த வித்வான் ஒரு வரல காட்டினா உடனே ஒரு ரெண்டு கண்ணையும் தோண்டி போடுவேங்கிறதுக்காக நான் ரெண்டு வரல காட்டினேன் உனக்கு நாமம் போட்டுருவேன்னு சொல்லி மூணு வரல காட்டினா அதை அழிச்சிருவேன்னு நாலு வரல காட்டினேன் உன்னை அரைஞ்சிருவேன்னு அவன் அஞ்சு
தைரியம் மட்டும் இருந்துட்டா அதிர்ஷ்டம் தானா தேடி வரும்ங்கிறது எவ்வளவு உண்மையா போச்சு அதனால நாம எப்பவும் தைரியமா இருக்கணும்னு சொல்லிவிட்டு என் எதிரில் கதை கேட்டுட்டு உட்காந்துருந்த சின்ன பையனை பார்த்தேன் அவன் என்னை நிமிந்து பார்த்தான் அவன் தன்னோட கை கால் ரெண்டையும் ஒரு மாதிரியாக என் முன்னால் தூக்கி இருபது விரலை காட்டினான் எனக்கு ஒன்றும் புரியல இதுக்கு என்ன பார்த்தோம்னு கேட்டேன் இதே கதையை இதுக்கு முன்னாடி என்கிட்ட இருபது தடவை நீங்கள் சொல்லியிருக்கீங்கன்னு அர்த்தம் அப்படின்னா ஒரு நண்பர் வந்தார் ரொம்ப இறுக்கமாக உடன் அணிஞ்சிருந்தார் அதாவது ஆடைக்குள்ள அவர் மாட்டிக்கிட்டு இருந்தது மாதிரி தெரிஞ்சது ஏன் துணி குறைச்சலாக எடுத்துட்டீங்களா அப்படின்னு கேட்டோம் இல்லைங்க எனக்கு எப்போவுமே இருக்கமாக உடை அணிகிறது தான் பிடிக்கும் அப்படின்னார் ஒருத்தர் எப்படி உடை அணிகிறார் அப்படிங்கிறத வச்சு அந்த ஆள் எப்படிப்பட்டவர் அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிச்சிடலாம் உடை அணிகிற விதம் ஒருத்தருடைய மனநிலையை வெளிப்படுத்து தான் இப்போ இறுக்கமான உடை அணிகிறவங்க பொதுவாக மன நிம்மதி இல்லாதவங்களாக இருப்பாங்களாம் கோபக்காரங்களாக இருப்பாங்களாம் ரொம்ப தொலைதொழப்பாக ஆடை அணிகிறவங்க இருக்கிறாங்கல்ல அவங்கெல்லாம் அமைதியான ஆளாக இருப்பாங்களாம் சாந்தமாக இருப்பாங்களாம் இவங்கெல்லாம் போராடுறதுக்கு சரியாக வரமாட்டாங்களாம் இப்படி ஒரு கணிப்பு இருக்குது அதனால தான் போர் வீரர்களுக்கெல்லாம் இறுக்கமான உடையை தான் கொடுக்கறது வழக்கம் ஆனால் சன்னியாசிகளை பாருங்கள் அவங்களுக்கெல்லாம் ரொம்ப தொலைதொழ உடைகள் தான் அவங்கெல்லாம் வந்து டைட் பேண்ட் போட்டுக்கிட்டு நிற்க மாட்டாங்க சன்னியாசிகள்லாம் அதே மாதிரி சன்னியாசிகள்லாம் காவி உடையை தேர்ந்தெடுக்கிறதுக்கும் காரணம் உண்டு பல ஆண்டுகள் சோதனை செஞ்சு பார்த்துட்டு தான் சன்னியாசத்துக்கு காவி தான் சரி அப்படின்னு முடிவு பண்ணியிருக்கிறாங்க இப்போ பௌதீக விஞ்ஞானப்படியும் அதுதான் சரி அதாவது சூரிய ஒளியில் வந்து ஏழு வண்ணங்கள் உண்டு ஒரு பொருள் மேலே அது விழும் பொழுது அந்த பொருள் நமக்கு சிவப்பாக தெரிஞ்சுதுன்னா அந்த பொருள் வந்து சிவப்பை தவிர மற்ற எல்லா நிற கதிர்களையும் உள்வாங்கிக்கிட்டு சிவப்பு நிறத்தை மட்டும் வெளியில் விடுது அதாவது விலைக்கு விடுது அதனால தான் அந்த பொருள் வந்து சிவப்பாக தெரியுது உடல் ஆரோக்கியத்துக்கு ஓரளவு சிவப்பு தேவைப்படுது அதனால தான் காவி உடை அணிஞ்சால் சூரிய ஒளி ஓரளவு சிவப்பை விலைக்கு போடும் அதாவது சிவப்பின் பலனும் கிடைக்கும் இந்த சிவப்பின் கெடுதலும் இல்லை அப்படின்னு யோசனை பண்ணாங்க காவி வந்து உதய வேலையின் நிறம் கீழ் வானத்தில் கதிர் உதிக்கிற வேலையில் முதல் ஒளி தோன்றுகிற நேரத்தில் காவி நிறம் தான் கசி தியானம் செய்கிறப்போ முதல்ல காணக்கூடிய ஒளி காவி நிறம் தான் தியானத்தின் உச்ச நிலையின் நிறம் நீளம் தியானம் வந்து காவி நிறத்தில் ஆரம்பமாகி நீல நிறத்தில் நிறைவடைகிறது அப்படிங்கிறார் ஓஷோ நீளம் வந்து தியான சிகரம் காவி வந்து தியான ஆரம்ப குறியீடு ஒரு சன்னியாசியின் ஆரம்ப தரிசனம் அப்படிங்கிறார் அவர் ஒருத்தர் நாள் பூரா காவி உடையே அணிஞ்சிருந்தா அந்த நிறம் வந்து அவருக்கு வந்து தியானத்தை பற்றிய நினைவை வந்து ஊட்டிக்கிட்டே இருக்கும் இப்படியே வந்து ஆடைக்கும் தியானத்துக்கும் இடையில் ஒரு தொடர் ஏற்படுது ஒரு துறவியின் உள்ளார்ந்த பண்பு அது மாறுது கடை வீதியில் ஒரு பொருள் வாங்க போகிறோம் அது மறந்துடப்படாதுங்கிறதுக்காக ஞாபகம் முடிச்சு போட்டுக்கிறோம் அந்த முடிச்சுக்கும் பொருளுக்கும் தொடர்பு இல்லை ஆனால் கடை வீதிக்கு போன உடனே அந்த முடிச்சு வந்து அந்த பொருளை ஞாபகப்படுத்துது அதாவது அந்த முடிச்சு வந்து ஒரு தொடர்பு அம்சமாக அமையுது அது மாதிரி தான் காவி உடையும் ஒரு துறவி வந்து நடக்கும் பொழுது சாப்பிடும் பொழுது குளிக்கும் பொழுது அவருடைய காவி உடை அவருக்கு வந்து ஞாபகப்படுத்திக்கிட்டே இருக்கும் அது ஒரு நிலைப்படுத்தப்பட்ட நினைவாக ஞாபகம் முடிச்சாக மாறிடுது காவி ஆடை இல்லைன்னா ஒருத்தரால் துறவியாக முடியாதுன்னு அர்த்தம் இல்லை அதே நேரத்தில் காவி ஆடையால் ஒன்றும் பிரயோஜனம் இல்லை அதில் ஒன்றும் அர்த்தம் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட முடியாது இதுதான் உண்மை இவ்வளவு தூரம் காவி ஆடையை பற்றி சொல்கிறதுனால எல்லாரும் சன்னியாசியாக போயிடுங்க அப்படின்னு நாம் சொல்கிறதாக யாரும் நினச்சிடக்கூடாது மனசுக்கும் நிறத்துக்கும் உள்ள சம்பந்தத்தை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக தான் இவ்வளவும் நமக்கு தெரிஞ்ச நண்பர் ஒருத்தர் இருக்கிறார் ஆஃபீஸில் வேலை பார்க்குறவர் ஒவ்வொரு மாதமும் இருபதாம் தேதிக்கு பிறகு அவரை போய் பார்த்தீங்கன்னா காவி ஓட அணிஞ்சிக்கிட்டு கண்ணை மூடிக்கிட்டு கை ரெண்டையும் விரித்து வச்சுக்கிட்டு தியானத்துலேயே உட்காந்துருப்பார் ஏன் அப்படி பண்ணுறீங்கன்னு கேட்டேன் அதாவது இருபதாம் தேதிக்கு பிறகு என் கையில் ஒரு பைசா கூட கிடையாது ஒரு சன்னியாசி லெவலில் இருக்கிறேன் என்கிட்ட எதுவும் செலவுக்கு கேட்காத அப்படின்னு என் மனைவிக்கு நான் சூக்காக உணர்த்துறதுக்காக அப்படி உட்காந்துருப்பேன் அப்படின்னு விளக்கம் கொடுக்குறார் அவர் ஒரு சராசரி மனிதனுடைய இயல்பு என்ன இன்பம் வந்தால் துள்ளி குதிப்பான் துன்பம் வந்தால் சோந்து போய் ஒரு மூலையில் உட்காந்துருவான் இவன் தான் சராசரி மனிதன் ஆனால் ஒருத்தன் இன்பம் வந்தால் அதுக்காக மகிழ்ச்சி அடையிறதில்லை துன்பம் வந்தால் அதுக்காக சோந்து போகிறதில்ல அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க அப்படி இருந்தால் அவன் சாதாரண ஆள் கிடையாது ஒரு ஊரில் ஒரு ஞானி இருந்தார் அவரை தேடிட்டு ஒரு பெரியவர் வந்தார் ஐயா ஞானத்தில் சிறந்த ஞானம் எது அப்படின்னு கேட்டாராம் இதுக்கு அந்த ஞானி என்ன பதில் சொன்னார் தெரியுமா இன்பத்தினால் மகிழ்ச்சி அடையாமலும் துன்பத்தினால சோர்வு அடையாமலும் இருக்கிறது தான் அந்த ஞானம் 
பெரிய ஞானம் அப்படின்னாராம் சரி சுவாமி அப்படிப்பட்ட ஞானம் உங்களுக்கு எப்படி வந்ததுன்னு கேட்டிருக்காரு இவர் அதை நான் ஒரு கழுதுகிட்ட இருந்து கற்றுக்கிட்டேன் அப்படின்னாராம் அவர் இவருக்கு ஒன்றும் புரியல ஒரு மாதிரியாக முழிச்சிருக்கிறார் இதை அவர் புரிஞ்சுக்கிட்டார் நீங்கள் நாளைக்கு காலையில் நம்முடைய ஆசிரமத்துக்கு வாங்க புரிய வைக்கிறேன்னாராம் சரின்னு அவர் போயிட்டார் மறுநாள் காலையில் ஆசிரமத்துக்கு வந்து சேர்ந்தார் ஞானி அவரை கூப்பிட்டு உட்கார வச்சார் வாங்க வந்து இப்படி உட்காருங்க கொஞ்ச நேரத்தில் இந்த வழியாக ஒரு கழுத போகும் அதை கவனிச்சு பாருங்கன்னாராம் இவருக்கு இன்னமும் ஒன்றும் புரியாமல் போச்சு ஒரே குழப்பம் இருந்தாலும் அந்த ஞானி சொன்னது மாதிரியே உட்காந்துருக்கிறார் கொஞ்ச நேரத்தில் அந்த வழியாக ஒரு கழுத போச்சு அது முதுக நிறைய அழுக்கு மூட்டைகள் அதை சுமந்துக்கிட்டு போகுது ஒரு செலவு தொழிலாளி அதை ஓடிட்டு போகிறார் கொஞ்சம் தூரத்தில் ஒரு ஆறு இருக்குது அங்கே போய் துணியெல்லாம் சுத்தப்படுத்திக்கிட்டு சாயந்தரமாக திரும்பி இந்த வழியாகவே வருவாங்க ஞானி சொன்னது மாதிரியே இந்த பெரியவர் அழுக்கு மூட்டையை சுமந்துக்கிட்டு போகிற அந்த கழுதியை கவனித்தார் கழுத போயிட்டுது அதுக்கப்புறம் ஞானியை திரும்பி பார்த்தார் இப்போ அந்த ஞானி சொன்னார் சாயந்தரம் வரைக்கும் நீங்கள் இங்கேயே இருக்கணும்னார் அதே மாதிரி இவர் இருந்தார் சாயந்தரமாக அந்த ஞானி சொன்னார் ஐயா இப்போ கொஞ்சம் நேரத்தில் அந்த கழுத இந்த வழியாக திரும்பி வரும் அதையும் கவனித்து பாருங்கன்னார் இவரும் கவனித்து பார்க்குறார் கழுத வந்தது அது முதுகில் செலவை செய்யப்பட்ட துணி மூட்டை அது பாட்டுக்கு சுமந்துக்கிட்டு போய்கிட்டு இருக்குது பெரியவருக்கு ஒன்றும் புரியல பொறுமை இழந்துட்டார் சரி சுவாமி இந்த கழுதைக்கும் உங்கள் ஞானத்துக்கும் என்ன சம்பந்தம் அப்படின்னார் இப்போ அந்த ஞானி விளக்கினார் ஐயா இந்த கழுத இதே மாதிரி தினமும் காலையில் அழுக்கு மூட்டைகளை சுமந்துக்கிட்டு ஆற்றுக்கு போகுது மாலையில் வெண்மையான சுத்தமான துணிகளை சுமந்துக்கிட்டு திரும்பி ஊருக்கு போகுது காலையில் இது போகும்பொழுது முதுகில் அழுக்கு மூட்டைகளை சுமந்துக்கிட்டு போகிறோமேங்கிற வருத்தமும் அதுக்கு கிடையாது சாயந்தரம் திரும்பி வரும்பொழுது சுத்தமான துணிகளை சுமந்துக்கிட்டு வர்றோமேங்கிற மகிழ்ச்சி அதுக்கு இல்லை இதை பார்த்து தான் நானும் அது மாதிரி ஞானத்தை கற்றுக்கிட்டேன் அப்படின்னாராம் அதனால் யார் கற்றுக் கொடுக்குறாங்க அப்படிங்கிறத விட எதை கற்றுக்கிறோம் அப்படிங்கிறது தான் முக்கியம் ஒரு சினிமா பார்க்குறோம் ஒரு அருவி கொட்டுறது மாதிரி காட்சி வருது தண்ணீர் வழியுது படம் முடிஞ்சதும் பார்த்தீங்கன்னா அந்த திரை என்ன நனைஞ்சு போயா இருக்கும் ஒரு தீ பிடிச்சி எரிகிற காட்சியே சினிமாவில் பார்க்குறீங்க காட்சி முடிஞ்சதும் அந்த வெண் திரையே கருகி போயா இருக்கும் படத்தில் வர்ற தண்ணீரும் நெருப்பும் அந்த திரையை பாதிக்கிறது இல்லை நாம் அந்த திரை மாதிரி இருக்கிறதுக்கு கற்றுக்கணுமா அந்த பக்குவம் வந்துட்டுதுன்னா இன்பமும் துன்பமும் நம்ம வந்து எதுவும் செய்யாது ஒரு சினிமாவை பார்க்குற வரைக்கும் சிரிக்கலாம் அழலாம் பார்த்துட்டு வெளியில் வரும்பொழுது அழுதுகிட்டே வரக்கூடாது ஒருத்தர் வந்தார் அப்படி படம் முடிஞ்சு வெளியில் வரும்பொழுது அருவி மாதிரி கண்ணீர் சிந்திக்கிட்டே வர்றார் ஏன் சார் படம் அவ்வளவு சோகமா அப்படின்னு கேட்டார் இன்னொருத்தர் இல்லை சார் கூட்டம் ரொம்ப குறைச்சல் சார் மொத்தம் படம் பார்க்க வந்தவங்களே பதினஞ்சு பேர் தான் சார் அப்படின்னார் கண்ணீரை தொடச்சிக்கிட்டு அதுக்கு நீங்க ஏன் சார் அழறீங்கன்னு கேட்டார் அவரு இந்த படத்தோட தயாரிப்பாளரே நான் தான் சார் அப்படின்னாரா இவர் என்னை விட யோகியன் இந்த உலகத்துல வேற யாரும் இல்லை சார் அப்படின்னார் ஒருத்தர் அவரை விட அயோக்கியன் வேற யாரும் இருக்க முடியாதுங்கிற முடிவுக்கு கேட்டவங்க வந்துட்டாங்களாம் மனுஷனுக்கு இருக்கிற ஒரு மிகப்பெரிய குறையே தன்கிட்ட இருக்கிற குறை அவனுக்கு தெரியாம போறது தான் ஆனா அடுத்தவங்ககிட்ட இருக்கிற குறை அவனுக்கு தெளிவா தெரிஞ்சிடும் ஒரு ஒட்டகம் ஒரு கொக்க பார்த்து ஒரு கேள்வி கேட்டுதான் என்ன கேள்வி தெரியுமா உன் கழுத்து ஏன் இப்படி வளைஞ்சு போயிருக்குது அப்படின்னு கேட்டிருக்கு இதுக்கு உடம்பே வளைச்சல் இது போய் கொக்க கிண்டல் பண்ணுது இன்னைக்கு மனித சுபாவமும் கிட்டத்தட்ட இப்படி தான் இருக்குது இந்த உலகத்தில் குறையில்லாத மனிதர்கள் யாரும் கிடையாது நாம உள்பட அப்படிங்கிறத முதல்ல நாம் நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் ஒரு ஊரில் ஒரு விற்பனை நிலையம் இருந்தது செல்ல பிராணிகளை விற்பனை செய்கிற நிலையம் அது நாய் கிளி பூனை இப்படி நிறைய வச்சு விற்பனை பண்ணிகிட்டு இருக்கிறாங்க நாய்க்குட்டி விற்பனை செய்கிற பகுதியில் ஒரு சிறுவன் நின்றுக்கிட்டு இருந்தான் விற்பனை செய்கிற ஆளுகிட்ட விலை கேட்டுக்கிட்டு இருந்தான் அதுவும் இருக்குது அந்த நாய்க்குட்டி என்ன விலை அப்படின்னு கேட்டானா ஆயிரம் ரூபா அப்படின்னாரா சரி அது வேணாம் இது என்ன விலைன்னு இருக்கா ஐநூறு ரூபா அப்படின்னாரா இந்த சின்ன பையன் கையில் வச்சுருந்தது வெறும் ஐம்பது ரூபா தான் அதனால் இதை விட குறைச்சலாக கிடைக்குமான்னு பார்த்துருக்கான் அந்த கடையில் ஒரு மூளையில் சரியாக கவனிக்கப்படாமல் ஒரு நாய்க்குட்டி படுத்து கிடந்தது பாவமாக கத்திக்கிட்டு இருந்தது அதை பார்த்ததுமே இவனுக்கு அது ரொம்ப பிடிச்சி போச்சு உடனே அந்த கடைக்காரரை பார்த்து அதுவும் அந்த மூலையில் படுத்து கிடக்குதே அந்த நாய்க்குட்டி என்ன விலை அப்படின்னு கேட்டிருக்கான் தம்பி அது ஒரு கால் ஊனம் அதனால் அது உன்னோட குதித்து விளையாடவோ ஓடுறதோ அதால் முடியாத காரியம் அப்படின்ட்டுருக்காரு அவர் அது தெரிஞ்சு தாங்க கேட்குறேன் அதோட விலை என்ன அதை மட்டும் சொல்லுங்களேன் அப்படின்ட்டுருக்கான் தம்பி இது வந்து கால் ஊனம் உள்ள ஒரு நாய் இதை போய் காசு கொடுத்து வாங்கிறதுக்கு யாராவது பிரியப்படுவாங்களா இதை நான்
அவருக்கு ஒன்றும் புரியல ஆச்சரியமாக இருந்தது சரின்னு பணத்தை வாங்கிட்டு நாய்க்குட்டியை தூக்கி கொடுத்தார் அந்த சிறுவன் அந்த நாய்க்குட்டியை ரெண்டு கையாலையும் வாங்கினா மார்போட பிரியமாக சேர்த்து அணைச்சிக்கிட்டான் தெருவில் இறங்கி நடக்கிறான் அப்படி நடக்கும்பொழுது தான் பார்க்குறார் கடைக்காரர் வந்து ஆச்சரியமாக அவனை பார்க்குறார் அப்போ தான் அவருக்கு ஒரு விஷயம் புரியுது அந்த சிறுவன் தெருவில் நாய்க்குட்டியை மார்போட அணைச்சிக்கிட்டு விந்தி விந்தி நடந்து போய்கிட்டு இருக்கிறான் ஆமாம் அவனுக்கும் ஒரு கால் ஊனும் இந்த நாய்க்குட்டியை யாருமே வாங்க மாட்டாங்கன்னு நினச்சிக்கிட்டு இருந்தார் குறையுள்ள அதுக்கும் ஒரு எஜமானன் கிடைச்சிட்டான் அதனால் ஊனம் ஒரு குறை இல்லை அப்படிங்கிற உண்மையை அந்த கடைக்காரர் புரிஞ்சுக்கிட்டாராம் நம்மால் ஒருத்தர் கொஞ்சம் வயசானவர் எழுந்திரிச்சு சரியாக நடக்க முடியாது சாய்வு நாற்காலிலேயே எப்போ உட்காந்துருப்பார் அவர் தனக்கு துணையாக ஒரு நாயை பக்கத்தில் வச்சுருந்தார் அதுவும் ரொம்ப வயசான ஒரு நாய் எழுந்திரிக்கவே சிரமப்படும் நடக்கவும் முடியாது அவர் பக்கத்திலே இதுவும் சோர்ந்து போய் படுத்து கிடக்கும் அந்த பெரியவரை பார்க்க வந்த ஒருத்தர் கேட்டார் ஏங்க ஒரு சின்ன பையனை உங்களுக்கு துணையாக வச்சுக்க கூடாதா இந்த நாயே உங்களுக்கு பாதுகாப்பாக வச்சுருக்குறீங்களே உங்களுக்கு ஒரு ஆபத்துன்னா இது எப்படி உங்களுக்கு உதவ முடியும் அப்படின்னார் அப்போ அவர் சொன்னாராம் எனக்கு ஒரு ஆபத்துன்னா அந்த சமயத்தில் இந்த நாய் என்னை தனியாக விட்டுட்டு ஓடி போயிடாமல் இருக்கணும்ல அதுக்காக தான் இதை நான் வச்சுருக்கிறேன் அப்படின்னாராம் ரொம்ப நாளைக்கு முன்னாடி ஒரு நாள் கோவலம் நாடகம் நடந்தது எங்கள் மதுரையில் நடந்தது அதில் ஒரு முக்கியமான கட்டம் கண்ணகி கிட்ட சிலம்பை வாங்கிக்கிட்டு அதை விற்கிறதுக்காக மதுரை நகருக்கு புறப்படுறான் கோவலன் அந்த சமயத்தில் கண்ணகி பாடுற மாதிரி ஒரு நாடக பாடல் நாடக ஆசிரியர் எழுதுனது அது என்ன பாட்டுன்னா மா பாவியோர் கூடி வாழும் மதுரைக்கு மன்னா போகாதீர் என்று அப்படின்னு ஆரம்பிக்கும் அந்த பாட்டு இதுதான் அந்த பாட்டு இதை கண்ணகி வந்து மேடையில் பாடின உடனே கூட்டத்தில் சலசலப்பு நம்ம ஊர்லேயே வந்து நமக்கு முன்னாடியே நின்றுக்கிட்டு மா பாவியோர் கூடி வாழும் மதுரை அப்படின்னு சொல்கிறாங்களே என்ன தைரியம் அப்படின்னு எல்லாம் குழப்பம் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க மக்கள் சத்தம் போட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க எதிர்ப்பு குரல் அது பாட்டுக்கு வர வர அதிகமாக போட்டுது கொண்டுகிட்டு வா அந்த நாடக ஆசிரியரை எழுதுனது யார் அப்படின்னு ஒரே சத்தம் கூச்சல் வேறு வழி இல்லை மெதுவாக மேடைக்கு வந்தார் அந்த நாடக ஆசிரியர் நாலு பக்கத்துலேருந்தும் கேள்வி கணைகள் மக்களை பார்த்து கொஞ்சம் அமைதியாக இருங்க அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு தன்னுடைய விளக்கத்தை சொல்ல ஆரம்பித்தார் அந்த நாடக ஆசிரியர் மா அப்படின்னு சொன்னால் திருமகளாகிய லட்சுமி அப்படின்னு அர்த்தம் பா அப்படின்னா கலைமகளாகிய சரஸ்வதி வி அப்படின்னா மலைமகளாகிய பார்வதி மா பாவியோர் அப்படின்னா திருமகளும் கலைமகளும் மலைமகளும் இவங்க மூவரும் அப்படின்னு அர்த்தம் இந்த மூன்று பேரும் வாழ்கின்ற மதுரை புனிதம் நிறைந்தது சகல செல்வங்களும் நிறைஞ்சது அப்படிப்பட்ட ஊரில் நான் வந்து அணிந்து கொள்ளும் இந்த சாதாரண சிலம்பை யார் வந்து வாங்கிக்குவாங்க அப்படிங்கிற எண்ணத்தோடு தான் கண்ணகி அப்படி சொல்கிறா அதை நினச்சி தான் நான் எழுதுனேன் ஆகவே மதுரையை வந்து ரொம்ப சிறுமப்படுத்தணும் ரொம்ப மோசமாக எழுதணும் அப்படிங்கிற எண்ணம்லாம் எனக்கு கிடையாது பெருமைப்படுத்தணும்னு நினச்சி தான் அப்படி எழுதுனேன் அப்படின்னு விளக்கம் கொடுத்தாராம் இந்த விளக்கத்தை கேட்டதும் எல்லோரும் ரொம்ப சமாதானம் ஆகிட்டாங்களாம் இப்படி விளக்கம் கொடுத்த அந்த நாடக ஆசிரியர் யார் தெரியுமா அவர் தான் தமிழ் நாடக உலகின் முதல் ஆசான் சங்கரதாஸ் சுவாமிகள் அவருக்கு வந்து நகைச்சுவை உணர்வும் அதிகம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு திருநெல்வேலியில் அவர் தங்கியிருக்கிறார் நாடகம் நடத்துறதுக்காக அவர் தங்கியிருந்த வீட்டில் கொசு மூட்டை பூச்சி அதிகமாக இருந்திருக்கு அவரால் தூங்கவே முடியல அவர் அனுபவித்த தொல்லைகள் ஒரு பாட்டாக உருவாச்சு வேடிக்கையாக ஒரு பாட்டை எழுதினாராம் மூட்டையும் கொசுவும் ஒரு வீட்டிலே மீட்டிங் போட்டால் முன்னே நிற்க யாரால் முடியும் கொசு மோகன ராகம் போல சத்தம் போட்டு முன்னே நின்று செய்திடும் யுத்தம் இதை வந்து மறுநாள் நாடகத்தில் கோமாளி வேஷம் போட்ட ஒரு சிறுவனை விட்டு பாட வச்சுருக்காரு எல்லாரும் சிரித்து ரசித்தாங்களாம் சங்கரதா சுவாமிகள் வந்து கல்யாணமே பண்ணிக்கல துறவி மாதிரியே வாழ்ந்திருக்கார் தமிழ் நாடக கலைக்கு தன்னையே அர்ப்பணம் பண்ணிக்கிட்டவர் அவர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு நவம்பர் மாதத்தில் ஒரு நாள் புதுச்சேரியில் அவர் வாழ்க்கை முடிஞ்சுது அப்போ அவருக்கு வயசு ஐம்பத்தஞ்சு சங்கரதா சுவாமிகள் நாடக ஆசிரியர் மட்டும் இல்லை மேடை நாடக இயக்குனர் தயாரிப்பாளர் அவரே ஒரு சிறந்த நடிகர் ஒரு தடவை சாவித்திரி நாடகத்தில் இவர் யமதர்மனாக வேஷம் போட்டு நடிச்சிருக்கிறார் நாடகம் பார்த்துக்கிட்டு இருந்த கருவுற்ற ஒரு பெண்மணிக்கு பயத்தினால் அங்கேயே குழந்த பிறந்துட்டு தான் அந்த நிகழ்ச்சிக்கு அப்புறம் இவர் இந்த வேஷம் போடுறப்போலாம் ஜனங்களுக்கு முன்கூட்டியே எச்சரிக்கை கொடுக்க ஆரம்பிச்சிருவாராம் அதாவது அப்படி யாராவது பயப்படுறவங்க இருந்தால் கொஞ்சம் கண்ணை மூடுவீங்க அல்லது எழுந்திரிச்சு போடுங்கன்னு நடிப்புன்னா அப்படிலாம் இருக்கணும் இந்த காலத்தில் நடிகர் ஒருத்தர் சொன்னார் சார் நான் இந்த நாடகத்தில் நடிக்கிறப்போ முகத்தில் நவரசங்களையும் காட்டி நடித்தேன் உணர்ச்சிகளையெல்லாம் என் நல்லா காட்டி நடித்தேன் அப்படி இருந்தும் ஜனங்கள் வந்து கல் எடுத்து மேடையில் வீசி விட்டாங்க சார் அப்படின்னார்
குறுங்க புகுந்து தொந்தரவு பண்றதுக்குன்னே சில பேர் இருப்பாங்க அது ரொம்ப இடைஞ்சலா இருக்கும் இதே மாதிரி மின்காந்தம் கூட குறுக்க புகுந்து தொந்தரவு பண்ணும் கடைசியில் அது ஒரு பெரிய இடைஞ்சலில் கொண்டாந்து விட்டுரும் சில வீடுகளில் கேபிள் கனெக்ஷன் இல்லாமல் சில தனியார் டிவி காட்சிகள் தெரியும் அதுக்கு என்ன காரணம்னா இந்த மின்காந்த குறுக்கீடு தான் காரணம் இதை தான் சுருக்கமாக இஎம்ஐ அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் இன்டர்ஃபியரன்ஸ் இது ஏற்படக்கூடிய இடங்கள் எது எதுன்னு எடுத்துக்கிட்டால் அது ஒரு பெரிய பட்டியலாகவே போயிடும் இந்த இஎம்ஐ தொந்தரவு வந்து கேபிள் டிவியில் மட்டும்தான் இல்லை ராக்கெட் ஏவுதளத்தில் உள்ள ரேடார்கள் அங்கே உள்ள சில சக்தி வாய்ந்த தொலைத்தொடர்பு சாதனங்கள் விமான தளங்களில் உள்ள ரேடார்கள் கப்பல் தளங்களில் பொருத்தப்பட்டிருக்கக்கூடிய சக்தி வாய்ந்த ஆன்டனாக்கள் இப்படி நிறைய சொல்லலாம் காவல் நிலையங்களில் பயன்படுத்தப்படுகிற ஒயர்லெஸ் தொடர்பு சாதனங்கள் கூட ஓரளவுக்கு இந்த மின்காந்த அலைகளை வந்து வெளியிடும் நம்ம வீட்டில் உட்காந்துக்கிட்டு ரேடியோ கேட்டுக்கிட்டு இருப்போம் அல்லது டிவி பார்த்துக்கிட்டு இருப்போம் அந்த சமயத்தில் பக்கத்து தெருவில் ஒரு மோட்டார் சைக்கிள் அல்லது காரு குறிப்பாக பெட்ரோல் இன்ஜின் அது போகிறப்ப அதில் உள்ள மின்காந்த மின்கலத்தில் வந்து அதாவது மேக்னட்டோ பேட்டரியிலிருந்து வெளிப்படுகிற மின்காந்த அலை இங்கே வந்து டிவியிலையும் ரேடியோவிலையும் கரகரப்பு உண்டு பண்ணும் சரி இது வந்து பெருசாக என்ன இடைஞ்சலை உண்டு பண்ணிட போகுது அப்படின்னு நாம் அலட்சியமாக நினைக்கலாம் வயசானவங்களுக்கு மறதி நோயின்னு ஒன்று வரும்ல அல்ஷமீர் அதாவது மூளையில் உள்ள செல்கள் வந்து செயலிழந்து போயிடுறது அது செய்ய வேண்டிய வேலையை மறந்துடும் மனைவியே எதிரில் வந்து நின்னா கூட உன்னை எங்கேயோ பார்த்தது மாதிரி தெரியுதே அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருப்பாங்க அப்படி ஒரு மறதி இந்த விசித்திரமான நோய்க்கு இதுவரைக்கும் மருந்தே இல்லைன்னு வேற சொல்கிறாங்க இந்த மைக்ரோ ஓவன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய சமையல் அடுப்புகள் கூட மின்காந்த அலைகளை வந்து வெளியிடுது சமயத்தில் சில தொழிற்சாலைகளில் கூட பெரிய விபத்துக்களை இந்த இஎம்ஐ உண்டு பண்ணிவிடும் இதை பற்றி தீவிரமாக சிந்திக்க ஆரம்பித்ததே ஒரு விபத்துக்கு பிறகு அமெரிக்காவுக்கும் வியட்நாமுக்கும் இடையில் போர் நடந்தது அந்த சமயம் அமெரிக்காவுக்கு சொந்தமான விமானம் தாங்கி கப்பல் ஒன்று வியட்நாமை தாக்கிறதுக்கு தயாராக ஏவுகணைகளோட கடலில் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டிருந்தது தற்செயலாக அந்த பகுதியில் கப்பல் தொலைத்தொடர்பு பகுதிக்கு அருகில் ஊடுருவிய அந்த சக்தி வாய்ந்த ரேடியோ அலைகள் ஏவுகணையில் இருந்த மின்னணு சர்க்கியூட்டை பூர்த்தி செஞ்சு வச்சுட்டுது அவ்வளவுதான் ஏவுகணை அங்கேயே வெடிச்சு செதறி போச்சு நூற்றி முப்பது பேர் அந்த இடத்துலேயே உடல் கருகி சேர்த்து போட்டாங்க ஏகப்பட்ட பொருள்கள் நாசம் இந்த விபத்துக்கான காரணம் என்னங்கிறத உடனடியாக யாராலையும் கண்டுபிடிக்க முடியல ரொம்பவும் கடுமையாக முயற்சி பண்ணி கடைசியாக கண்டுபிடிச்சாங்க இது வந்து இந்த இஎம்ஐ வேலை தான் அப்படின்னு மின்னணு தொலைபேசிகள் இருக்க இதில் பேசும்பொழுது நம்ம காதை வந்து அதாவது செவியை வந்து ஊடுருவக்கூடிய மின்காந்த அலையானது மூளைக்கு போய் அங்கே மூளை கட்டிகளை உருவாக்க ஊக்கம் கொடுக்குது அப்படின்னு வேறு கண்டுபிடிச்சிருக்கிறாங்க இந்த இஎம்ஐ ரொம்ப குறைஞ்ச மின்காந்த அழுத்தத்தில் நமக்கு எந்த பாதிப்பையும் ஏற்படுத்துறது இல்லை மின்காந்த அலைகள் அழுத்தத்தோடு இருக்கிற இடங்களில் ரொம்ப நேரம் இருந்தோம்னா நம்ம உடம்பின் வெப்பநிலை ரெண்டு டிகிரி செல்சியஸ் வரைக்கும் அதிகரிக்குதான் அதனால் வெப்பநிலையை வந்து சீராக்கிறதுக்கு இதய துடிப்பும் வந்து அதிகரிக்குது இப்படிலாம் கண்டுபிடிச்சிருக்கிறாங்க இப்போல்லாம் இந்த மின்காந்த குறுக்கீடுகளை தடுக்கிறது எப்படி அப்படின்னு விஞ்ஞானிகள் யோசனை செய்ய ஆரம்பிச்சிருக்கிறாங்க இந்த விஷயத்தில் அலட்சியமாக இருந்தோம்னா எதிர்காலத்தில் நிறைய பேருக்கு இந்த ஞாபக மருதி நோய் வந்துடும் அப்புறம் அது ரொம்ப கஷ்டமாக போகிடும் ஒரு குடும்ப தலைவர் தன் மனைவியை பார்த்து யார் நீ உன்னை எங்கேயோ பார்த்தது மாதிரி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தார் உடனடியாக அவரை போய் பார்த்தேன் வாங்க டாக்டர்கிட்ட போகலாம் அப்படின்னு அவர் என்னை தனியாக அழைச்சிட்டு போய் காதோட காதாக மெதுவாக சொல்கிறார் இந்த பாருப்பா என் கையில் பணம் இல்லாத போகலாம் அப்படி மறதி நோய் வந்துட்டது மாதிரி நடிச்சுக்கிட்டு இருப்பேன் அவ்வளவுதான் அதை நீ கண்டுக்காத அப்படின்னார் ஒருத்தர் வேகமாக நடந்து போகிறார் கடை தெருவில் ஒரு ஸ்வீட்டு கடையை பார்க்குறார் உடனே சடன் பிரேக் போட்டது மாதிரி நிற்கிறார் ஒரு ஸ்வீட் வாங்கி சாப்பிட்லாமேனு மனசு சொல்லுது டாக்டர் வேணாம்னு சொல்லியிருக்கிறார் உடம்புக்கு ஒத்துக்காது அதனால் அது வேணாம்னு சொல்லுது அறிவு இவர் மனசு சொல்கிறத கேட்கல அறிவு சொல்கிறபடி கேட்குறார் அதனால் மறுபடியும் வேகமாக அங்கேருந்து நடந்து போயிடுறார் அவர் நல்ல மனுஷன் மனுஷனுக்கு அறிவும் இருக்குது உணர்ச்சியும் இருக்குது எதுக்கு எடுத்தாலும் உணர்ச்சி வசப்பட்டுக்கிட்டு இருக்கக்கூடாது அறிவு வசத்தில் நாம் இருக்கணும் அப்போ தான் நாம் நல்லபடியாக வாழ முடியும் இல்லைன்னா அவஸ்தான் மகாபாரதத்தில் சந்தனம்னு சொல்லி ஒரு அரசன் வர்றான் 
அவன் ஒரு சமயம் அறிவு வசம் போடாம உணர்ச்சி வசம் போடுறான் அதாவது ஒரு நாள் கங்கை கரையில ஒரு அழகான பொண்ணை பாக்குறான் இவனுடைய மனசு அவகிட்ட போடுது அவளை வந்து கல்யாணம் பண்ணிக்கிறதுக்கு ஆசைப்படுறான் அந்த பொண்ணு சரின்னு சம்மதிக்கிறா ஆனா ஒரு நிபந்தனை போடுறா அந்த நிபந்தனைக்கு சம்மதம்னு சொன்னாதான் உன்ன கல்யாணம் பண்ணிக்குவேன்னு சொல்றா சரி அவ போட்ட நிபந்தனை என்ன தெரியுமா இது மாதிரி நான் உங்க மனசு புண்படுற மாதிரி எந்த காரியம் பண்ணாலும் நீங்க என்ன ஏன்னு கேட்க கூடாது நான் செய்யற காரியத்தை தடுக்கவும் கூடாது அப்படி நீங்க செஞ்சா அடுத்த கணமே நான் உங்களை பிரிஞ்சு போயிடுவேன் இதுதான் அந்த பொண்ணு போட்ட நிபந்தனை சந்தன அரசன் இந்த நிபந்தனையை வந்து ஒத்துக்கலாமா இதை அறிவுபூர்வமா யோசிச்சிருந்தா இதுக்கு கட்டுப்பட்டுக்க மாட்டான் இந்த நிபந்தனைக்கு நான் சம்மதிக்க மாட்டேன்னு தான் சொல்லியிருக்கணும் ஆனா அவன் அந்த நேரத்துல உணர்ச்சி வசத்துல இருந்தான் அதனால நீ என்ன சொன்னாலும் சரின்னு ஒத்துக்கிட்டான் அவ கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டான் இதனால என்ன ஆச்சு ஏழு பச்சு இளம் குழந்தைகளை பிறந்த உடனே அவ கங்கையில தூக்கி எறிஞ்சு கொல்லக்கூடிய கோர காட்சிய இவன் ஒண்ணு முன்னாடி ஒன்னா பார்க்க வேண்டியதா போச்சு கடைசியில எட்டாவது குழந்தை பிறந்ததுன்னா அவனுடைய அறிவு மேல உங்குது அந்த கொடிய செயலை தடுத்து நிறுத்துறான் அந்த எட்டாவது குழந்தை தான் பின்னாடி பீஷ்மர ஆகிறார் ஒரு பக்தி பிரசங்கத்துல ஒரு பேச்சாளர் இந்த விஷயத்த சொல்லிவிட்டு இன்னொரு விஷயமும் சொன்னார் அது என்னன்னா சந்தனும் மன்னன் அறிவுக்கும் உணர்ச்சிக்கும் நடுவில் அகப்பட்டு தவிச்சதுனால அவன் வம்சத்துல வந்த கௌரவர்கள் வந்து உணர்ச்சி வசப்பட்டாங்க பாண்டவர்கள் வந்து அறிவு வசப்பட்டாங்க அப்படின்னு சொன்னார் மனுஷனுக்கு உணர்ச்சியை விட அறிவு மேலோங்கி இருக்கணும்ங்கிறது சரிதான் ஆனால் அந்த அறிவை வந்து எப்படி உபயோகப்படுத்துறோம்ங்கிறது முக்கியம் ஒருத்தர் சொன்னார் சார் இன்னைக்கு கோயம்புத்தூர்ல ஒரு கல்யாணம் அதுக்கு நான் போக முடியலேன்னு நினைக்கும் பொழுது மனசுக்கு ரொம்ப வருத்தமா இருக்குது சார் அப்படின்னார் ரொம்ப உணர்ச்சி வசப்பட்டார் அதுக்காக கவலைப்படாதீங்க சார் ஒரு வாழ்த்து தந்தி கொடுத்துருங்களேன் அப்படின்னார் இன்னொருத்தர் அது எப்படி சார் முடியும்னார் அவரு நான் தானே சார் கல்யாணம் ஆகல அப்படிங்கிறார் அந்த ஆள்